Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Bien, no podemos irnos mucho por las ramas porque anoche sí hubo programa, de verdad. Esto sí es un programa como Dios manda, con contenido de verdad, no la media hora del domingo, que eso fue... Que digo yo, tanto canal de media C y no puedes poner, como hicieron anoche, media hora de la gala en un canal, luego el otro en el otro. Tienes que poner lo de las elecciones en todos los canales, pero si todos los canales son tuyos, chiquillo. <risa> bueno, se ha estrenado Carlos Sobera como presentador. ¿Y qué quieren que les diga? A mí me ha encantado. A mí no me ha parecido bueno, decía la gente, ay, que intenta ser gracioso, que no sé qué, no sé cuánto. Mira, Carlos siempre ha sido así. ¿Ustedes no recuerdan el 50 por 15? Pues eso, que ahí lo tienen, en esencia. Pero básicamente creo que lo ha hecho mejor que incluso Jorge Javier a rato. Yo, sinceramente, ¿qué quieren que les diga? Soy fan de cualquier presentador que no sea partidario de... Aunque sí, que es verdad que yo veía que iba todo el rato a preguntarle a Isa Pantoja, hija. Pero claro, si se dan cuenta, está haciendo así en el pinganillo, como diciendo, estos son órdenes de arriba, así que la culpa no es de él. Pero Jorge Javier Vázquez, como pasa de arriba, pasa de abajo, pasa del centro y pasa del para adentro, pues hace lo que le da la gana en el plató. Y se comporta muy dictatorial. Y Carlos Sobera se nota que se lo estaba pasando pipa ayer. No es su mundo, pero se nota que lo estaba disfrutando. Una de las primeras cosas que tuvimos que ver fue cómo sonaba el cañonazo, que eso significa que los piratas... Pueden entrar en la playa de los privilegiados a robar y que pueden robar lo que les dé la gana. Creo que menos cosas personales estaban diciendo. Luego dijeron que sí, mira, un follón. Total, que podían robar lo que les dé la gana. Como si querían robar a alguien, se lo llevan así a cuesta. Daba igual. Está la Pantoja, está la Azúcar Moreno, está Mónica Oyoscal. Que sinceramente, y ahí coincido con Miriam Savera, porque dice Miriam Savera. Ay, me siento fatal que esté ahí, Doña Pollito, ahí de pie mirando como todo el mundo roba. Ay, mira, de verdad, casi me muero. Doña Pollito, la señora Pollito. <risa> en fin, robaron sartenes, casos de todo. Ahí no dejaron ni las migas, eso así, porque yo veo... Para coger las migas, me explica, de verdad Se roba para comer, no para dejar la otra isla desierta, muchacha <risa> Bueno, pues allá que va Net, la sirenita Que sirenita de qué, me pregunto A pedir explicaciones Y le han robado hasta el fuego Es decir, cogieron, Carlos Lozano cogió los palos así Y va así Y le han robado el fuego Y encima va y pasa por el agua Que digo yo, como se apaga el fuego, me voy a descojonar Pero no, no señor, el fuego no se ha apagado El fuego está encendido El fuego está encendido <risa> Bueno, volviendo al plató, ya nos han puesto un poquito por encima los colaboradores que vamos a tener este año y son prácticamente horribles bajo mi gusto dando a mi doña Luján Argüelles que debería de estar presentando y no colaborando con ahí sentada no es por nada pero que vuelva quien quiere casarse con mi hijo ya por favor Toñi Moreno que no sigo sin entender que hace esa señora ahí sentada digo no debería estar en un programa mejor que mujeres hombres y viceversa yo le veo con un poquito de talento pero bueno si la queréis tener sentada ahí hablando de cuatro comistrajes de la pantoja pues mira no soy yo el que la paga la Isabel Rábago es concursante de superviviente además comentarista en varios programas y a mí me da pereza por motivos ajenos a lo que son los programas de televisión algún día les contaré pero básicamente esta señora es todo lo contrario a, a mí, en forma de pensar, en forma de ser y en forma de actuar. ¿Y yo qué quieren que les diga? Cuando quiera vivir en la edad media, yo me monto una máquina del tiempo. Pero en la edad que estamos, hay que vivir con la mentalidad del siglo XXI. Gracias. Ay, que por cierto, en la comida entraron unas, unas hormigas, que esto no se vio en el programa, pero es que después echan el resumen. Y habían hormigas en el plato y que los los años, ya, la, que, que asco, tío, esto no me lo voy a... Así como es él, porque él nació ya en cuna de oro. Y dice Mónica, ay no, mi hijo sopla. ¿Qué afición tiene esta señora por andar soplando la comida de la gente? Es que no lo entiendo. Cada programa que va tiene que soplar algo, tiene que soplar. Ella ve algo y tiene que hacerlo. Ay, mira un botito de crema. Vuelta a plato, Miriam cree lo mismo que yo. Es decir, que Carlos Lozano está muy gallito, está muy subidito. Yo no sé por qué hay ciertas personas que cuando son, por ejemplo, por ejemplo, una mujer es la única de un grupo, ¿no? Y un hombre es el único hombre de un grupo Ya se creen ahí que son líderes de qué Líderes de nada Ahí no hay líderes, es una isla cochambrosa Son seis personas, no hace falta un líder De nada, ya está el cañonazo Para marcar quién lo es y quién no Y Carlos Lozano se ha proclamado rey de la isla Es que solo le falta Matar a un jabalí y 
amenazar a los que no le sigan el rollo. Ustedes han visto la película del señor de las moscas, pues este señor va de camino, del niño rubio, del malo, del que, del que le pegaba al niño gordo de la gafa, pues ese. Bueno, el otro día una seguidora de Mónica, una popu, <ríe> me dijo, mucho defender a la pantoja, pero cuando veas la pelea completa, te vas a tener que tragar tus palabras y pedir perdón a Mónica. Primero, yo no le tengo que pedir perdón a nadie porque que yo no sé, que yo sepa, esta señora no es ni mi madre ni mi cuñada, así de claro. Y siguiente, después de las imágenes de la pelea me ha quedado más claro que nunca que Mónica se ha metido gratuitamente, porque según dice la pantoja la llamó ex y aliada, y digo yo, madre mía, la capacidad de esta señora para interpretar insultos, ¿no? Luego ella y Carlos llaman de todo a todo el mundo, nombran el pasado de todo el mundo y nadie se puede ofender. Pero, ¿la llamas ex? Claro, ¿cómo vas a llamarla ex, Isa? Si ella se cree todavía la dueña y señora de la vida de Carlos Lozano. Anda, Isa, que te gusta a ti, provoca, ¿eh? <ríe> Mira que llamarla ex. Que hablando de Meónica Hoyos y Carlos coñazo, yo creo que no me gusta nada la manera que tiene Carlos Lozano de darle una de cal y una de arena a Mónica. Estaba Mónica bañándose tranquilamente, ella haciendo sus largos, sus pinos, porque seguramente nos venderá que fue, de natación sincronizada y todo. Y estaba él hablando con la isla de al lado, creo que era con Omar y eso, que estaba harto de la pantoja, que no sé qué, que iba a coger unas maderas y a levantar un muro. Y estaba Mónica de fondo, como intentando hacerle gracia a Carlos Lozano, y sonreía en plan, <risa> tiene razón. Y va a Carlos y le dice, no, y voy a levantar al otro muro, porque a ti tampoco te aguanto. Vamos a ver, eh, no vendes que él tiene un respeto enorme a la madre de tu hija y luego la tratas así. Va. Nosotros podemos tratar a Mónica como no te la gana, primero, porque no es nadie en nuestra vida ni ha sido. Ni será a este paso. Pero tú, señor Carlos Lozano, deberías de aprender a tratar un poquito mejor a la gente de tu entorno. Si tanto te preocupa lo que ve tu hija, que luego dice, no, por favor, cuidado con lo que se habla de Mónica, que luego lo ve mi hija. Pues el primero que está tratando a Mónica como el culo, peor que de lo que la trato yo, peor de la que la trata cualquier persona, eres tú. La panto desconfía de las azúcar moreno. Y yo lo veo como lógico. Porque esta señora, de verdad, cuando se quedan solas... <risa> que me eh, perturba pensar que a lo mejor se pueden estar comunicando por la mente, porque a veces las veo así. Y digo, estas capas que se están diciendo algo, estos hombres, yo lo vi en un documental, que las dos gemelas le decían, vamos a matar a mamá. Y la otra, es muy pronto todavía, mamá tiene mucho. Y la otra, no, la vamos a matar. Y la madre así, haciendo crocheta tranquila, y las otras planeando su asesinato. Yo no digo nada. <risa> bueno, Carlos, cuando apaga las cámaras del directo, a, le da igual que siga grabando el, el del resumen, Piensa y dice, yo tengo que quedar bien, porque como haya quedado yo ahora como un follonero, porque lo tiene todo estudiadísimo, la gente me va a echar el primero. Voy a pedirle perdón a Isabel Pantoja, Isabel Pantoja, rota en lágrimas, porque el tío se había pasado cuatro pueblos y medio, yo creo que ese hombre salió de la península y llegó a Perú sin pisar el agua de lo que se pasó. Y la Pantoja rota llorando cada vez, que sinceramente te podrá caer mejor o peor la Pantoja, pero es que la actitud de Carlos, madre del amor hermoso. Venga Isabel, no sabía que te estaba haciendo daño. Venga hombre, si un poco más y coges el caso y se lo estampas en la cabeza a la pobre chiquilla. Bueno, chiquilla de qué. <risa> pero vamos, qué postureo tiene encima este señor. Y encima hace una encuesta para saber si la gente pensaba que Carlos hacía esto para provocarla y sale un 90% que sí. Y digo, todavía veo a los cuatro indignaditos de Twitter diciendo ¡Recuenten los votos! ¡Seguro que no es un 90, que es un 89! ¡Recuenten! Aunque eso le pega más a los fans de Sofía, que después de la mala actuación que tuvo Sofía anoche en el debate, horrible y en plan niñata, que yo me dan ganas de coger un tirachina y hacer... Que otra cosita, no solo va por orian, orinada que salió por pata del reality en cuanto le dijeron que recogiera una bolsa de basura, sino por la gente en general, que también lo he visto en los comentarios, ¿por qué cuando se defienda un famoso grande, un famoso que ha entrado con un caché alto, eh, consideran que el público y los de la isla le hacen la pelota? Los de la isla lo puedo entender porque hay mucho afán de quedarse ahí, pero ¿qué ganamos nosotros? Por ejemplo, los youtubers defendiendo a la pantoja de X situación, cuando ganaríamos muchísimas más visitas y muchísimo más dinero y muchísimos más adeptos y más seguidores en contra de ella. Ustedes no se han dado cuenta de que en este mundo cuando atacas, cuando insultas, cuando te metes con alguien, es cuando crece tu canal de YouTube. Si no, dime tú de qué iba a haber resurgido la carrera de J. Pelirrojo. ¿Por qué? Porque se metió con Dala, porque se metió con la pringada, porque se metió con Tocristo. Por eso ha resurgido, no por su talento innato para editar vídeos. Entonces, no es peloteo, chica. Si me ha hecho gracia, si me hace ilusión ver los dramas de esta mujer, si me gusta verla llorar, si me gusta que sufra así se tira al suelo, pues es nuestro puto problema porque también habemos muchas personas 
¿Qué nos gusta eso? El drama. Lo que es verla llena de barro. Lo que es ver comer con las manos los espaguetis y meterse una albóndiga por la nariz para pa que le dure para luego. Pues si nos gusta eso, lo vamos a disfrutar. Y que nadie le diga nunca lo contrario. Pero es que Oriana lo dice así cuando la primera que tiene pelotas y palmero fue ella, que le aplaudieron cuando abandonó un reality a costa de hacer un chantaje previo al programa. Bueno, luego hicieron la prueba esta para la recompensa, que no sé yo por qué la hacen si no llevan ni una semana en la isla. Pero bueno, ya les han dado espagueti y resulta que me he dado cuenta de que tengo algo en común con la Pantoja, ¿ves? Que yo la defiendo porque en realidad tenemos mucho en común. Tenemos en común la misma forma física. O sea, tenemos la justita para coger el mando, volvernos a sentar y cambiar de canal. Y miren en plató diciendo de Carlos, porque ella sigue lo suyo, hablando de la señora. La señora es Mónica, Meoni. Y dice, se rumorea que ha hecho un pacto Carlos con Pollito. Y dice, ¿qué es Pollito? Bueno, durante la prueba que les comento, que consistía básicamente en ir con los ojos tapados, coger una pelota, dársela al delante siguiendo las indicaciones de otra, y el delante la va pasando así, ta 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 ta, ta luego el otro ta 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 ta, así, ¿no? Vale, bien. Que solo consiguieron dos pelotas el equipo de la Panto y los otros tenían como diez. <ríe> y dice Lara, bueno, espérate, a lo mejor la cosa cambia. Sí, chicas, sí, claro que cambia. <ríe> Pero la Pantoja me hizo gracia, me recordó a mí cuando, porque estaba desorientadísima la chica, también las indicaciones. Pero me recordó a mí cuando llegaba a las 5 de la mañana de marcha y buscaba el baño. Luego se formó una trifulca, porque resulta que el primer grupo, que era el de Albert, tenía como 90 puntos. El de la Pantoja tuvo 15. Y el de Otto, Lara dejó de contar cuando llegó a 90. Y las redes se le echaron encima. Que cuente, no sé qué, que no sé qué, no sé qué. Vamos a ver, chicos. Por mucho que haya, todas las pelotas tienen como mínimo 5 puntos, si ya ha contado hasta 90 no la vas a hacer a la chiquilla abrir todas las pelotas, porque ya se sabe que ha ganado el equipo de Otto, es perder tiempo en el directo, pues total, se quejaron, la Lara ya tiene que estar cansadísima de las quejas de todos ustedes, yo le digo que como me canséis a Lara, aquí se arma la tercera guerra mundial pues bueno, pues vuelve Lara de publicidad abre la pelotita, mira, 5 puntos me habéis hecho abrir una pelota para contar 5 puntos que ya sabíamos que estaban ahí, como mínimo bueno, primero comió el equipo de Otto que yo me provoco con estas cositas, yo no sé si si estuvieran supervivientes a lo mejor lo haría pero yo ver desde casa a seis personas haciendo así en la misma bandeja de pasta con albóndigas que las albóndigas son carne hecha bolita me da un poquito como de grimita luego comieron los del equipo de albert que tuvieron un poquito menos de tiempo y luego comieron los de la isla pirata que es la pantoja y toda esta gente que tuvieron poquísimo tiempo y a Tony a Tony y Juan Carna, no, ahora no me acuerdo cuál se quedó los espaguetis metidos en las tetas y va pero claro que sí, cariño, di que sí, que no se te caiga ni uno Bueno, hablemos un poquito de Violeta, ¿no? Violeta que está teniendo una carpeta con mal humo Que es Fabio, que bueno, que realmente tal Pero que me hablan de ese plano perturbado Es que si no nombro esto, yo sé que lo nombré en otro vídeo Pero si yo no nombro esto, se me va a hacha encima Que nos conocemos Y este momento, ahí, apoyadica a la pierna Mira, yo también creo que me consuelen así Yo quiero apoyar me en un muslo así, si alguien tiene un muslo así y me quiere consolar desesperadamente Porque tengo muchos haters en esta edición, si alguno quiere por favor Que por cierto la familia esa de Violeta me perturba un poquito porque Violeta, Lila Yo me imagino a la prima, a la prima fucsia que será la que peor mmm, fama tenga Yo no sé si la madre dio a luz en una floristería o qué Pero vamos, que la verdad es que no se quemó mucho para poner los nombres Y quieren una desgracia más, Violeta está salvada, sí señor El resto sigue nominado y Violeta... Ha sido la salvada. Qué bien, qué fantasía. Empieza bien esta edición para mí. Me la voy a pasar pipa, teta. Bueno, la parte nos ha dado una frase más para nuestra colección y ha dicho, el que no grite ole, que se lo coma los tiburones. Y ella tan feliz, tanta hambre no está pasando porque todavía tiene la alegría metida en el cuerpo. Pero bueno, hay una cosa que quiero decir porque tan pronto digo, lo bueno de tener a la Panto en la isla, como digo, lo malo. Y lo malo es... Que hubiera un exceso de vídeos anoche Y algunos que no les correspondían Porque por ejemplo eso de Chelo Ahí sentada en el banco Las dos que parecían las de Forrest Gump Y ahí hablando ah, no sé qué, ah, Pues hace cinco años que no te veo ah, pues Estás más gorda ah. Así pues me sobraba ese vídeo Sinceramente también te lo digo Había que dar prioridad a los nominados Porque si sí es verdad que Jonathan está en zona de mucho peligro yo creo que la gente va a ir a por él, no a por él, porque realmente se vota en positivo. Anda que nos habrá dejado 
Violeta, Malvesí, Malva Morada, se habrán dejado del dinero ahí para que la hija se quede. <risa> Pero me gustaría darle la oportunidad a Jonathan, se ve un buen tío, se ve que se implica un poco en las cosas de la isla y no está todo el puñetero día llorando por detrás. Ay, en plató se formó una porque le dice Carlos Sobera a Miriam, ¿tú has visto el vídeo ese donde Carlos Lozano aparece que le está tirando los trastos a Mónica y dice, sí, y yo añado, sí, Carlos, Miriam no ha visto ese vídeo porque esa fue su vida durante toda su relación con Carlos. Es decir, Miriam tenía que aguantarse a veces ver cómo Carlos se desvivía por Mónica y ella sí. Eso fue lo que jodió la relación, que estos dos no supieron separar lo que es ser la expareja de la pareja, de la que era pareja, los que tenían una niña en común, no supieron separar y terminaron cansando. Y esto le va a pasar al señor Carlos Lozano con la novia que se eche. Atento si no al tiempo. Y cuando Mónica oyó que no se ha echado, no ha tenido novio serio, ¿no? Ha tenido sus escarceos. Pues debe ser que está esperando a Carlos Lozano, si no, no me lo explico. Bueno, luego tuvieron su fiestita y se montaron pues, su propia carpa del rocío. Ole, ole. Luego hicieron otra encuesta y dijeron. Que si queríamos que le dieran comida, de la, o sea, unas latas de comida. Y el 65 votó que sí, señores, que no llevamos ni una semana. Y ya le están botando espagueti, le están botando de lata. Es que esto no es superviviente. Esto es un todo incluido de tres estrellas. Bueno, en plato se puso otro momento lamentable que fue Sofía Unidos a Oriana para ir en contra de Miriam Saavedra. Diciéndole que eh, no recuerdan eh, la edición de Miriam precisamente por los momentos que dio Miriam, sino por los que dio Oriana en cuatro días. Y no Miriam en todo el tiempo que estuvo Señora Sofía Suez, con usted que es tan fan de hablar de los maletines de la gente Le recuerdo que Miriam ganó ese reality del cual a usted la echaron dos veces En la misma edición Y le quiero recordar que ganó la misma edición Que la chica que usted está defendiendo abandonó al segundo día ¿Por qué? Porque tenía que recoger caquita <risa> Incluso intentó chantajear al programa Así que cállate un poco la boca Sofía Suez Porque la edición de Superviviente donde estuvo Miriam Saavedra es conocida por el momento Eres Feliz Llurena en la playa No por Orianna y los bichitos Lo siento, no me hace gracia ver a una pija histérica llorando Porque hay cuatro hormigas de culo negro Así que cállate un poquito la boca, Sofía Suezcum, que estás de capa caída y cada vez más, y cada vez más. Y solo te defienden los tuyos de siempre. Y estás tú bonita para hablar de educación y hablar de ser una niñata. Estás tú muy bonita, Sofía Suezcum, muy bonita. Y luego para terminar, ¿me explicas por qué Mónica parecía que estaba intentando ligar con Omar Monte y se ponía... Primero, tiene 10 años mentales. Segundo... ¿Me explicas por qué se pone a ligar con Omar Montes? Hola Omar, hola Omar Que seguramente lo estará haciendo para darle celos a Carlos Lozano Y Carlos Lozano pasando de ella Porque Carlos Lozano hasta que no consiga una carpeta con las azúcar moreno O con la pantoja no para Bueno señores, eso ha sido básicamente lo que ha pasado ayer en el... De, en el esto es en tierra de nadie Que vendría a ser el límite 48 horas de este programa Espero que les haya gustado Déjenme sus impresiones de la gala la que les pareció Carlos Sobera Que les ha parecido... Todo lo que he comentado, si echan en falta algo, también me lo pueden decir, claro que sí. Y nada, que ha sido todo. Que ojalá más debates así, porque la verdad es que se me pasó bastante entretenido. Y espero que este vídeo al menos les haya gustado, que se hayan suscrito si no lo estaban, que le den a like, que lo compartan y que hagan el favor de cuidarse para que puedan ver mi siguiente vídeo.